हाय दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल में तो आज मैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जो गैस चूल्हा होता है स्टोव होता है चूल्हा मैं उसको आज क्लीन कर रही हूँ क्योंकि आज क्लीन कर रही मतलब ये नहीं मतलब खाना मैं बना चुकी हूँ मम्मी का आज फास्टिंग है मेरा मम्मी कुछ व्रत की हुई है तो फिर से मम्मी के लिए कुछ बनाना है तो फिर से खाना बनाने के बाद फिर से मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि हम लोग जिस पर बना रहे थे खाना फिर से उस पर तो बना ही सकते नहीं ना उस पर नमक या अभी खाना बनाई हूँ सबके लिए चावल दाल तो इस तरह मैं अपने चूल्हे को फिर से अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ अब देखिए ऐसे तो हमेशा हर दिन साफ होते ही रहता है लेकिन तो आज मम्मी के लिए कुछ बनाना है तो इसलिए मैं फिर से बीम बार डालकर और एक ये लोहे का जो स्कर आता है उसे मैं अच्छे से रगड़ के आप देख रहे हैं ऐसे मैं साफ कर रही हूँ अब मैं क्लीन अब देखिए जैसे कि मैंने सब क्लीन कर लिया क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से अब मैं मम्मी के लिए ये फास्टिंग है दूध ले रही हूँ इसमें अब मैं साबुदाना बनाऊँगी आप लोगों को पता होगा साबुदाना कैसा होता है नहीं पता तो मैं दिखा रही हूँ जो साबुदाना खाया तो तो मेरे घर में वो साबुदाना का पकौड़िया या फिर खिचड़ी कम बनता है तो फास्टिंग में क्या होता है ना तो फास्टिंग में साबुदाना का खीरी बना खाते हैं और तो मम्मी का फास्टिंग है वैसे मैं भी खाती हूँ और मेरे भैया को तो मज़ेदार बात ये है कि मेरे भैया को साबुदाना बहुत पसंद है अच्छी तरह से दूध उबाल लिया उसके बाद उस दूध में मैं सब दाना आप देख रहे हैं मैं डाल डाल दूँगी और उसको तब तक मतलब धीमे आँच पर पकाऊँगी जब तक वो दूध मतलब सब दाने में अच्छी तरह से मिल ना जाए मतलब जब वो गहरा हो जाएगा तब उसमें नीचे उतार का मैं क्या करती हूँ जब वो अच्छी तरह से पक जाता है और सब दाने पकाने में एक दिक्कत का बात यह है कि 
कितने लोग क्या करते सुखदाना बहुत जल्दी डालते हैं और दूध में और उतार देते हैं वैसे वो सुखदाना पकता नहीं अच्छी तरह से तो उसके लिए क्या करना होगा धीमे आज पर बहुत देर तक और एक बात ध्यान देने की बात ये भी है कि आपको ना हमेशा चलाते रहना चाहिए पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो नीचे जो है ना पेंदी पर जो पेंदी होते हैं बर्तन के नीचे में वो जल जाता है तो हमेशा आप मतलब उसको चलाइएगा और जब तक वो गहरा ना हो जाए तब गहरा होने के बाद आप उसको और सब दाने में क्या है कि वो दाना मतलब कि फूलने के बाद वो बड़ा बड़ा हो जाएगा अगर वो नहीं भी समझ में आता तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा पंद्रह बीस मिनट बाद वो सब दाने जो है फूलने के बाद ना बड़ा हो जाता है तो इस तरह आप दो तीन चीज़ का ख्याल रखिएगा अगर जब वो पक जाएगा तो उसका दाना जो है सब दाने का फुल कर मतलब कि पक कर बड़े बड़े दिखाई देंगे और दूसरी बात कि आपको हमेशा चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि जब बहुत जल्दी है क्या होता है जिससे जलने लगता है और तीसरी बात है कि जब देखिए कितने अच्छे से वो गहरा बहुत अच्छे से पक जा रहा है तो जब आपका खीर मतलब इसलिए आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा ये नहीं कि कभी दूध कम हो जाए और सबदाना ज़्यादा हो जाए तो उसके हिसाब से आपको मतलब कि सबदाना और और दूध को हिसाब देखिए धीरे धीरे उसका दाना मतलब सबदाना का जो है खीर दाना बड़ा होने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका खीर जो है पक गया है हमेशा देखिए मैं हमेशा चला रही हूँ नहीं चलेगा तब का क्या होगा वो जल जाएगा जब वो बहुत गहरा और लाल हो जाएगा तो आप उसको नीचे उतार कर चीनी डालिएगा मैं इसलिए बोल रही हूँ चीनी मतलब कि नीचे उतार क्योंकि मैं मैं हमेशा इसी इसी तरह पकाती हूँ बनाती हूँ सुखदाना को क्योंकि मैं अगर आज पर अगर मैं चीनी डालूँगी ना तो वो फटने का डर रहता है क्योंकि मेरे घर में एक ये होता है मैं जब भी उस पर सबके घर में नहीं होता होगा लेकिन जब भी मैं मतलब इसी तरह इसमें मैं भी चीनी नहीं डालूँगी नीचे उतार कर थोड़ी देर पन पाँच मिनट ठंडा होने के बाद उसमें चीनी डालूँगी और सुंदरा अब देख लें आप ही बनाइए टेस्ट कीजिए उसके बाद मेरे बाल इसे खुले हैं क्योंकि मैंने शाम को भी बाल धोकर नहाई थी इसलिए बाल मैंने बांधा नहीं है तो उसे बाल खोल कर रखी हूँ और खाना बना के फिर अभी मैं आई सोने के लिए तो एक बनाते बनाते दस ग्यारह बज गया तो अभी बारह बजे का टाइम हो रहा है इसलिए मुझे नींद आ रहा था और मेरा सिस्टम का बहुत जरूरी काम था तो मैं बैठी हुई सिस्टम पर 